गुड मॉर्निंग मैंने लास्ट क्लास में यूनिट फोर में डिजास्टर मैनेजमेंट डिस्कस किया था फर्स्ट पार्ट में डिजास्टर मैनेजमेंट है सेकेंड पार्ट में हम सोशल इश्यूज रिलेटेड टू इन्वायरमेंट डिस्कस करेंगे इसमें है सबसे नंबर वन पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्लाइमेट चेंज एंड एसिड इन तीनों को हम यहाँ वन बाई वन डिस्कस करेंगे वट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट सस्टेनेबल सस्टेनेबल वर्ड मीन्स होता है एविल टू बी मेंटेन एट ए सर्टेन रेट और लेवल यानी कि हम किसी को भी चीज को एक सर्टेन लेवल तक उस चीज को मेंटेन करके रखें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारी ग्रोथ के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमारे अपने इन्वायरमेंटल इफेक्ट के लिए फ्यूचर जनरेशन के लिए हमें नेचुरल रिसोर्सेज को भी एज ए कंज्यूम करके रखना है अपने जनरेशन के लिए रखना है तो इस तरह सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स एबल टू मेंटेन ए सर्टेन लेवल एबल टू मेंटेन ए सर्टेन लेवल और रेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द पर्सन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स इट इम्प्लाइज इकोनॉमिक ग्रोथ विद द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंटल क्वालिटी सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होगा मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ भी होनी चाहिए साथ साथ इन्वायरमेंटल क्वालिटी भी गुड्स भी अच्छे से होनी चाहिए This development is a stable relationship between human activities and the natural world. It is very important point. Third point, it is very important. This development is a stable relationship between human activities and the natural world. Economy, where as well as ecology, both are effective by the sustainable development. ठीक है अब दोनों ही better होंगे economy भी better होगी और ecology भी better होगी. तो system भी better होगा. दोनों ह्यूमन एक्टिविटीज और नेचुरल वर्ल्ड के बीच में अगर रिलेशनशिप सही रहेगी तो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी अप्लाइज एट मेनी लेवल्स इंक्लूडिंग इंडिविजुअल कम्युनिटी रीजनल नेशनल एंड ग्लोबल लेवल्स वह टाइप से इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी हो सकती है जैसे कि इंडिविजुअल कम्युनिटी है सोसाइटी है उसकी ग्रोथ है ठीक है उसका मेंटेनेंस है रीजनल लेवल पे अलग अलग टाइप की इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है ग्लोबल लेवल पर नेशनल लेवल पर हमारे इन्वायरमेंटल सस्टेबिलिटी हो जाएगी अर्थ रिसोर्सेज आर नॉट प्रेजेंट इन इनफाइनाइट सप्लाई ठीक है हमें इसको जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज उनको भी कंज्यूम करना है किस तरह कंज्यूम करना है और किस तरह रिजनरेट भी करने हैं नेचुरल रिसोर्सेज को तो वो सब हमें भी देखना है रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को किस तरह लिमिट में यूज करना है नॉन अनलिमिटेड नहीं यूज करना है वी मस्ट लिव विद इन लिमिट्स ठीक है जो मैं एनर्जी के रिसोर्सेज है अर्थ रिसोर्सेज है नेचुरल रिसोर्सेज है तो भी उन सबको हमें एक लिमिट में ही कंज्यूम करना है लेट रेन्यूअल रिसोर्सेज सच एज फ्रेश वाटर रिजनरेट फॉर फ्यूचर नीड्स ठीक है और हमें इनकी रिजनरेशन के लिए भी सोचना है उसके लिए भी फ्यूचर नीड के लिए भी हमें इनको एक बेहतर डेवलपमेंट के रूप में इनको सबको लेके भी आना है द वर्ल्ड नीड्स इफेक्टिव लीगल एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज टू प्रिवेंट द शॉर्ट टर्म डिग्रेडेशन ऑफ अवर ग्लोबल रिसोर्सेज तो वर्ल्ड ने एक लीगल पॉलिसीज भी बनाई हैं जो इकोनॉमिक पॉलिसीज भी हैं लीगल पॉलिसी शॉर्ट टर्म डिग्रेडेशन अगर ग्लोबल रिसोर्सेज में अगर ग्लोबली या रिसोर्सेज में शॉर्ट टर्म डिग्रेडेशन हो रहा है तो बहुत सी प्रिवेंट पॉलिसीज बनी है जो प्रिवेंशन ऑफ दिस एड कर रही हैं एंड एंश्योर देयर लॉन्ग टर्म वेलबिंग द डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंटल इज ड्यू टू द फॉलोइंग परसिस्टेंट प्रॉब्लम डे बाई डे शॉर्ट टर्म डिग्रेडेशन ही हो रहा है ग्लोबली वो डिग्रेशन के लिए मेन तीन फैक्टर जो हैं वो बहुत ज्यादा एप्लीकेबल है दैट वन इज द नंबर वन इज द पॉवर्टी ग्लोबली पॉवर्टी रेट बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहा है ओवर पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्योंकि हम नेचुरल रिसोर्सेज को ज्यादा ज्यादा पॉपुलेशन ज्यादा हो तो हम ज्यादा ही कंज्यूम करेंगे तो उसको हम फ्यूचर नीड्स के लिए नहीं सेव करके रख पाएंगे सोशल इनजस्टिस और सोशल इनजस्टिस भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक फैक्ट है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में अगर हम देखते हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखो ये देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इसमें तीन चीजें मेन इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी एक इन्वायरमेंट ठीक है नंबर थर्ड पे सोशल कम्युनिटी क्योंकि हमारी सोशल कम्युनिटी किससे मत के बने ये वैन डायग्राम है तो इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंक्लूडेड इज ऑल थ्री इकोनॉमी इन्वायरमेंट एंड सोशल कम्युनिटी इसीलिए हमने इसमें कहा है दस डेवलपमेंट इज ए स्टेबल रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एक्टिविटीज एंड द नेचुरल वर्क ओके बच्चों नेक्स्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट के यहीं से अपने 17 गोल बताए हैं मैं वन बाय वन डिस्कस करती हूँ 
नंबर वन इज द नो पॉवर्टी पॉवर्टी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए कि हमें इस तरह डेवलपमेंट करना है कि पॉवर्टी रेट बिलो हो जाए पॉवर्टी रेट शून्य हो जाए पॉवर्टी रेट जीरो हो जाए जीरो पॉवर्टी इसी तरह जीरो पॉवर्टी है फर्स्ट नंबर पे सेकेंड नंबर पे जीरो पॉवर्टी फर्स्ट नंबर पे सेकेंड नंबर पे जीरो हंगर हंगर भी कितना होना चाहिए जीरो ठीक है थर्ड नंबर पे है हमारा जीरो हंगर होना चाहिए ठीक है जीरो हंगर होना चाहिए और थर्ड नंबर पे गुड हेल्थ एंड वेलविंग गुड हेल्थ होनी चाहिए और क्वालिटी एजुकेशन एजुकेशन कैसे होनी चाहिए क्वालिटेटिव एजुकेशन होना चाहिए जेंडर इक्वलिटी इक्वलिटी जेंडर इक्वलिटी होना चाहिए मेल फीमेल के पिछले कोई डिस्क्रिप्टेंस नहीं होनी चाहिए इक्वल बिहेवियर होना चाहिए सभी तरह क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन वाटर मैनेजमेंट जो भी होगा वाटर के होगा वो वाटर रिसोर्सेज क्लीन होना चाहिए और सैनिटेशन जो भी सैनिटेशन पर्पज है वो हमारे सारे क्लीन को शो करने चाहिए क्योंकि सैनिटेशन अगर सही होगा तो हमें कोई भी बीमारियां वगैरह नहीं होंगी सेवन नंबर पे है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी जो भी एनर्जी यूज करें वो दैट शुड बी अफोर्डेबल एनर्जी और क्लीन एनर्जी हमें फ्यूल गैस के यूज करना चाहिए क्लीन फ्यूल यूज करना चाहिए सी एन जी एल पी जी वगैरह यूज करनी चाहिए इस तरह नंबर एट पे डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ हमें वर्क अपना इस तरह लेना चाहिए कि हमें अपना इकोनॉमी भी ग्रोथ में आए ठीक है वर्क प्लान इस तरह होना चाहिए कि वर्क प्लान में इकोनॉमी डे बाई डे ग्रोथ में आ जाए नंबर नाइन्थ पे है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ये सही इंडस्ट्री भी डे बाई डे डेवलपमेंट होनी चाहिए उसका इनोवेशन भी डेवलपमेंट होनी चाहिए नए नए आइडियाज नए नए टेक्निक्स इन्वॉल्व होनी चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर डे बाई डे जैसे टेक्निक इन्वॉल्व होती है वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप्ड होना चाहिए नंबर टेन पे रिड्यूस्ड इन एक्वलिटी अगर कहीं भी मेल फीमेल इसमें बिहेवियर uh, में कहीं भी कुछ इक्वल बिहेवियर नहीं हो रहा है तो इस सबको रिड्यूस करना है क्योंकि वो था इक्वल मेल फीमेल चिल्ड्रन है वीमेंस हैं ओल्ड सिटीजन ओल्ड पीपल्स हैं इन सबको इक्वल में ही देखना चाहिए रिड्यूस इन जो भी इन के केसेस हैं उन सबको रिड्यूस करना है नंबर इलेवन पे सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज उसकी ग्रोथ करनी चाहिए ज्यादा ज्यादा सस्टेनेबल सिटीज होनी चाहिए कम्युनिटीज बनानी है नंबर ट्वेल्थ पे है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पन एंड प्रोडक्शन जितना हमें कोई चीज हमारे लिए जरूरी है हमारी नीड है होती उतनी हमें कंज्यूम करनी चाहिए यानी कि हमने बहुत सारी चीजें जो हमारे लिए फर्दर यूज नहीं हो रही हमने उसको भी ले लेकर रख लिया आजकल के लोगों की आदत बन गई है कि जो नहीं जरूरत की चीजें होती वो भी घर में रखते हैं तो जितना कंजम्पन और जितना प्रोडक्टिविटी के लिए हमें चाहिए उतनी चीजों को यूज करो अदरवाइज वो चीजें तुम्हारे लिए वेस्ट है दूसरे को यूज करने के लिए आ जाएंगी नंबर थर्टीन पे है क्लाइमेट एक्शन क्लाइमेट एक्शन हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल है कि हमारा एटमोसफेयर कैसे है हमारा क्लाइमेट कैसे है उसके लिए भी हमें अपने आप में ही सोचना चाहिए तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्लाइमेट एक्शन भी आता है लाइफ बिलो वाटर अगर लाइफ बिलो वाटर एक्वेटिक लाइफ से तो उसके लिए भी हमें सोचना है एक्वेटिक लाइफ के लिए हमें किस तरह हम अपना योगदान करें कि जो एक्वेटिक लाइफ जो है वो और भी अच्छे हो जाए लाइफ ऑन लैंड लाइफ ऑन लैंड में भी हमें नेचुरल ह्यूमन बींग्स के बीच में आपस में कैसे एक दूसरे के साथ इंटरलेशन बनाए कि जो एक वो एक सक्सेस से भी डेवलपमेंट के रूप में उभर कर आए नंबर सिक्सटीन पे पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन सभी जगह पीस होनी चाहिए पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली जस्टिस हो जाना चाहिए ग्लोबली एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन और इंस्टीट्यूशन जो भी हैं वो इस तरह की पढ़ाई हो कि सब लोग पढ़े मतलब हंड्रेड एजुकेशन हो लोग इलिटरेट ना हो ठीक है सिक्सटीन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है सेवनटीन है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स और हमें इस तरह के गोल्स जो हमारी सेवनटीन गोल्स है उसमें पार्टनरशिप भी होनी चाहिए कि हम एक दूसरे को समझाएं बताएं कि ये हाँ ये गोल है इसको हमें इस तरह मेंटेन करना है अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए नेक्स्ट है बेटा क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट चेंज क्या होता है कि जैसे कि हमें पता है क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंस है वेदर क्या होता है वेदर हमें पता चलता है कि हम एक दिन का वेदर बता सकते हैं मॉर्निंग में इस तरह इतना टेम्परेचर था मॉर्निंग में इतना क्लाउड था मॉर्निंग में रेन होनी है कि नहीं होनी इवनिंग में ये और मॉर्निंग इवनिंग है दो, दो तीन दिन का है जो वेदर इफेक्ट है वो हम देख सकते हैं लेकिन क्लाइमेट क्या होता है पर्टिकुलर स्पेसिफाइड पीरियड का होता है पर्टिकुलर स्पेसिफाइड पीरियड का होता है पर्टिकुलर स्पेसिफिक लोकेशन का भी होता है तो अगर उस एवरेज वेदर को हम देखते हैं एवरेज टाइम के लिए एवरेज लोकेशन के लिए तो उसको हम क्लाइमेट वर्ड दे देते हैं ठीक है क्लाइमेट चेंज इज द ग्लोबल फिनोमिना तो क्लाइमेट चेंज क्या है ग्लोबल फिनोमिना है ऑफ क्लाइमेट ट्रांसफॉर्मेशन कैरेक्टराइज बाई द चेंज इन द यूजल क्लाइमेट ऑफ द प्लेनेट 
रिगार्डेड टेम्परेचर चेंज है प्रेसिपिटेशन है रेन एंड विंड ये सभी हमें क्लाइमेट चेंज में आते हैं दैट आर स्पेशली कॉस्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी जो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो हमारा क्लाइमेट चेंज है टेम्परेचर प्रेसिपिटेशन एंड विंड ये सभी डे बाई डे इफेक्टेड हो रहे हैं द ग्लोबल क्लाइमेट इज कनेक्टेड सिस्टम ऑफ सन अर्थ एंड ओशन विंड रेन एंड स्नो फॉरेस्ट प्रिजर्व एंड सवाना एंड एवरी थिंग पीपल डू टू तो उसे ग्लोबल क्लाइमेट में आ जाता है ये सारी चीजें बट द ग्लोबल क्लाइमेट इज मोर देन द एवरेज ऑफ द क्लाइमेटिक ऑफ स्पेसिफिक प्लेसेस मैंने पहले ही बता दिया क्लाइमेटिक मीन्स स्पेसिफिक प्लेस स्पेसिफिक टाइम एंड स्पेसिफिक लोकेशन इन सभी के लिए हम बात करते हैं तो एवरेज क्लाइमेट की बात करते हैं अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट इंक्लूड्स हाउ फॉर एग्जाम्पल द राइजिंग ऑफ टेम्परेचर द पैसिफिक फीड्स टाइफूस टेम्परेचर राइज हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या आ जाएंगे टाइफोन्स आएंगे विच ब्लो हार्डर ड्रॉप मोर रेन एंड कॉज मोर डैमेज बहुत ज्यादा रेन हो गई डैमेज हो जाएगा बट ऑल्सो शिफ्ट ग्लोबल ओशन करेंट्स ग्लोबल ओशन करेंट्स भी शिफ्ट करेंगे इसकी वजह से क्या हुआ दैट मेल्ट एंटेक्टिक आइस विच स्लोली मेक सी लेवल राइज जिसकी वजह से लेफ्ट ग्लोबल चेंजेस से हमारा सी uh, लेवल क्या होगा वो बढ़ जाएगा इंक्रीज कर जाएगा ठीक है इट इज द सिस्टमेटिक कनेक्टेडनेस दैट मेक्स ग्लोबल क्लाइमेट चेंज सो इम्पॉर्टेंट एंड सो कॉम्प्लिकेटेड अगर ग्लोबली क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो हम एवरेज ग्लोबली बात करते हैं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड ऑल्सो तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होती है क्लाइमेट चेंज के लिए वैसे तो बहुत ज्यादा है लेकिन हमने एक दो डिस्कस किए क्योंकि एग्जाम में दो तीन भी लिख दोगे तो बहुत है द कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द प्लेनेट सिक्यो सिस्टम an increase in temperature due to global warming it's not uh, only about a heat increase that can be felt by human or glacial ice melting it is the potential to affect the planet's entire ecosystem keval ye heat energy ko nahi bada raha ye entire ecosystem ko affect kar raha hai dekhte hain hum kya kya ki entire ecosystem hum kya kya affected hote hain climate change mein jaise rising sea level hai economic loss ho raha hai economy loss bhi hogi agar hamara क्लाइमेट चेंज में इकोसिस्टम सिस्टम डिस्टर्ब होगा मोर एंड बर्ड्स डॉट्स हो जाएंगे ठीक है मोर हार्ट हीट रिलेटेड इलनेस हो जाएगी हीट क्रैम्स हीट एग्जॉस्टन हीट स्ट्रोक्स मोर एनिमल एक्सटिंक्ट एनिमल्स क्या हो जाएंगे एक्सटिंक्ट हो जाएंगे मोर बर्ड्स फॉरेस्ट फायर फॉरेस्ट फायर भी इंक्रीज डे बाई डे इंक्रीज हो जाएगी मोर बर्ड्स स्टोम्स स्टोम्स डे बाई डे बढ़ रहे होंगे राइजिंग टेम्परेचर टेम्परेचर राइज हो जाएगा इकोनॉमी लॉस राइजिंग सी लेवल मोर एंड मोर ड्रॉट मोर हीट रिलेटेड इलनेस ये सभी क्लाइमेटिक इफेक्ट है आप वन बाई वन भी अगर एग्जाम में डिस्कस करोगे यू विल गेट फुल मार्क्स नेक्स्ट टॉपिक इज द एसिड एसिड टर्म यू ऑलवेज नो एसिड लाइक एस सी एल है एस टू एस ओ फोर है तो एसिड मेनली हमें क्या बनते हैं मेटल के ऑक्साइड को नॉन मेटल के ऑक्साइड अगर वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो एसिड बनते हैं ऐसे नॉन मेटल में कुछ गैसेज हैं जो नेचर में अवेलेबल हैं जैसे कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स है एन टू ओ फाइव एन ओ एन ओ टू ये सभी अगर वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो एच एन ओ थ्री बना लेते हैं ठीक है ऐसे सल्फर डाइऑक्साइड अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो एस टू एस ओ फोर बना लेगी तो जो ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड एंड सल्फर के ऑक्साइड हमें नेचर uh, में ये बाई द फैक्ट्रीज से आते हैं पॉल्यूशन से आते हैं ये सभी जब मिलके एक डिपोजिशन क्रिएट करते हैं तो डिपोजिशन हो जाते हैं डिपोजिशन अगर ये ड्राई डिपोजिशन होती है तो ड्राई डिपोजिशन में डायरेक्ट ड्राई फॉर्म में भी एसिडिक फॉर्म में ये पेड़ के ऊपर और इनके फॉरेस्ट के ऊपर इनका डिपोजिशन हो जाता है अगर ये क्लाउड यानी ये क्लाउड के साथ में रेन वाटर के साथ वाटर के साथ में ये अपने मिक्सअप हो जाते हैं तो ये एसिड क्रिएट करते हैं तो रेन रेन क्लाउड के साथ मिल गए तो प्रेसिपिटेशन बनाएंगे प्रेसिपिटेशन बनने में क्या होगा एसिड रेन क्रिएट हो जाएगी तो एस टू एसओ फोर है एच एन ओ थ्री मेन जो एसिड रेन के लिए दो एसिड्स रिस्पॉन्सिबल है दे आर एस टू एसओ फोर एंड एच एन ओ थ्री कार्बन डाइऑक्साइड भी वाटर के साथ रिएक्ट एच टू सी बनाती है कार्बोनिक एसिड थोड़ा बहुत वो भी रिस्पॉन्सिबल होती है तो एसिड रेन इज ऑल्सो कॉल्ड एसिड प्रेसिपिटेशन और एसिड डिपोजिशन तो एसिडेशन रेन मीन क्या है एसिड प्रेसिपिटेशन भी बोल सकते हैं उसको और डिपोजिशन भी बोल सकते हैं प्रेसिपिटेशन पजेसिंग ए पी एच ऑफ अबाउट फाइव पॉइंट टू सभी को पता है सेवन पी एच पर न्यूट्रलिटी होती है सेवन के बिलो जितना भी पी एच होगा दैट विल बी एसिडिक इन नेचर एंड अब द सेवन पी एच दैट विल बी 
बेसिक इन नेचर तो बिलो द 5.2 यानी H2SO4 और HNO3 हाईली एसिडिक होते हैं तो 5.2 से अगर बिलो पीएच होता है तो ये एसिडिक रेट में होते हैं और बिलो प्राइमरीली प्रोड्यूस फ्रॉम द इमिशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड एनओ एक्स लिखा है कि नाइट्रोजन के बहुत से ऑक्साइड है नेचर में नाइट्रोजन के पांच ऑक्साइड है एनओ एनओ टू एन टू फाइव एन टू थ्री ठीक है तो एनओ एंड एनओ टू ये दोनों रिस्पॉन्सिबल है एसिडिक नाइट्रिक एसिड बनाने में फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटी मोस्टली द कम्बर्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स फॉसिल फ्यूल्स के कम्बर्शन से भी गैसेज रिलीज होते हैं एंड वेस्ट इमिशन फ्रॉम द इंडस्ट्रीज जो इंडस्ट्रीज है उससे भी वेस्ट इमिशन के रूप में ये सारी गैसेस निकल रही है और एज ए व्हीकल्स के पॉलिस्ट्रेंज में भी तो एयर पॉलिटेंट निकल रहे व्हीकल्स में उसमें भी ये गैसेज निकल रही तो सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ओ टू और वाटर मिल के क्या बनाएगा एच टू एसओ फोर एसिड नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस ओ टू मिल के बनाएगा एच एन ओ थ्री देखो अब इस फिगर में हम देखते हैं कि ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड ये क्या करती है मूवमेंट टू पॉलिटेंट पॉलिटेंट की तरफ मूव कर रही है ठीक है उसके बाद क्या हुआ नाइट्रोजन ऑक्साइड ये भी मिल गया यहाँ से ये कहाँ से निकली है नेचुरल सोर्सेस नेचुरल सोर्सेस मीन बल्केनो है फॉरेस्ट फायर है वहां से निकली है फिर ये गैसियस पॉलिटेंट्स इन एटमोस्फेयर एटमोस्फेयर में गैलिशियस पॉलिटेंट्स के रूप में रहेंगे ड्राई डिपोजिशन ड्राई डिपोजिशन किस पे हो गया प्लांट्स के ऊपर फॉरेस्ट के ऊपर इनका ड्राई डिपोजिशन हो जाएगा अब ये गैसियस पॉलिटेंट्स जो है एटमोस्फियर प्रेसिपिटेट पॉल्यूशन इन प्रेसिपिटेट के टर्म में आएंगे पर्टिकुलर के टर्म आ जाएंगे अब ये दोनों पर्टिकुलर टर्म क्या होगा पॉलिटेंट्स इन क्लाउड वाटर एंड प्रेसिपिटेशन ये क्लाउड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे और प्रेसिपिटेट होकर ये बेड डिपोजिशन यानी कि रेन के रूप में रेन के फॉर्म में ये डिपोजिट हो जाएंगे ड्राई डिपोजिशन भी हो सकता है और वेट डिपोजिशन वेट डिपोजिशन होता है तो हम उसको एसिड रेन बोलते हैं नेक्स्ट इस फिगर में देखो एसिडिक गैसेज सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज फ्रॉम द एटमोस्फियर फिर ये गैसेज क्या गैसेज कैरड आउट बाई दिंड के द्वारा गैसेज आ गई हमारे पास ऊपर एटमोस्फियर में चली जाएंगी उसके बाद क्या होगा कि गैसेज क्लाउड के साथ रिएक्ट करेंगे क्लाउड के साथ रिएक्ट करने में जैसे ये गैस क्लाउड के साथ रिएक्ट करेंगी उसके बाद क्या गैसेज डिजोल्व इन रेन वॉटर टू फॉर्म एसिड उसके बाद क्या होगा एसिड रेन भी बन जाएगा एसिड रेन बनते ही सारी गैसेज कहाँ आएंगी एसिड रेन क्या इफेक्ट करेगा एसिड रेन किल्स प्लांट लाइफ प्लांट लाइफ को इफेक्ट करेंगे पॉल्यूट्स रिवर रिवर को भी पॉल्यूट्स करेंगे एंड स्ट्रीम्स एंड इरोड द स्टोन वर्क जो भी स्टोन वर्क है उसको भी इरोड करते हैं एसिडेंट की इफेक्ट है इफेक्ट ऑफ एसिडेंट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये मोस्टली एग्जाम में पूछ जाते हैं एसिड रेन इज वेरी हार्मफुल टू द एग्रीकल्चर प्लांट एंड एनिमल्स इट वॉशेज अवे ऑल द न्यूट्रिय विच आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ प्लांट प्लांट्स के सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए जो भी न्यूट्रिय चाहिए वो सारे एसिडेंट की वजह से वॉश हो जाते हैं और अपनी क्वालिटी को डैमेज कर देते हैं ठीक है तो एसिड रेन इफेक्ट एग्रीकल्चर बाई द वे हाउ इट अल्टर्स द कम्पोजिशन ऑफ सॉइल इसकी एसिड की वजह से सॉइल की कम्पोजिशन में एसिडिटी बढ़ जाएगी तो इसकी जो फर्टिलिटी है वो भी डिक्रीज हो जाएगी तो इस पर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट है इट कॉजेज रेस्पिरेटरी इश्यू इन ह्यूमन एनिमल्स एंड ह्यूमन रेस्पिरेटरी इश्यूज भी इसकी वजह से होते हैं इट डैमेज द बिल्डिंग्स एंड मोनूमेंट्स मोनूमेंट्स और बिल्डिंग को डैमेज करते हैं मेडअप ऑफ द स्टोन एंड मेटल्स की जो भी बनेंगे वो एसिडेंट की वजह से डैमेज हो जाएंगे हाउ एसिडेंट अफेक्ट्स द इन्वायरमेंट एसिड रेन इज एन एक्सट्रीमली डिस्ट्रक्टिव फॉर्म ऑफ पॉल्यूशन पॉल्यूशन जो है पॉल्यूशन की डिस्ट्रक्टिव फॉर्म इट इज एंड द इन्वायरमेंट सफर फ्रॉम इट्स अफेयर लाइक फॉरेस्ट है लेक्स है एनिमल्स है एंड ह्यूम सफर फ्रॉम द एसिड रेन ट्रीज में क्या इफेक्ट होता है ट्रीज की नीडल्स और लीव्स ऑफ द ट्रीज टर्न ब्राउन येलो एंड फॉल ऑफ और बहुत जल्दी गिर जाती है ट्रीज कैन ऑल्सो सफर फ्रॉम स्टंटेड ग्रोथ उनकी ग्रोथ रुक जाती है एंड हैव डैमेज बार्क एंड लीव्स और उनकी जो ट्री की स्टेम है बार्क है वो सब डैमेज होने लगती है और लीव जो होती है बहुत जल्दी फॉल ऑफ कर जाती है बिफोर एंड आफ्टर इफेक्ट ऑफ द एक्सीडेंट ऑन द ताजमहल ताजमहल में क्या है ये मार्बल का बना होता है मार्बल तुम लोग को पता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है कैल्शियम कार्बोनेट अगर एस टू एस ओ फोर के साथ रिएक्ट करेगा then it will be changed into calcium sulfate. जब calcium sulfate में change जाएगा तो obviously जो मार्बल है वो कैल्शियम सल्फेट में चेंज होगा तो उसकी क्वालिटी चेंज हो गई व्हाइटनेस तो अपने आप ही खत्म हो गई तो इसीलिए जो हाफ पोर्सन जो मार्बल का है ये देखो ये बिफोर द ताजमहल इट इज एस है अब एक्सीडेंट के बाद ताजमहल के नॉर्थ ईस्ट ताजमहल कैसा हो गया एस है ठीक है तो ताजमहल की 
जो क्वालिटी है ड्यू टू द एसिड रेन इट विल बी डिक्रीज डे बाई डे डिक्रीज ही हो रही है ठीक है इफेक्ट ऑफ एसिडेंट ऑन ह्यूमन हेल्थ रिस्पेरेटरी प्रॉब्लम होती है अस्थमा ड्राई कप हेड एक्स एंड थ्रोट इरिटेट हो जाते हैं ठीक है एग्रीकल्चर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा डायरेक्ट इफेक्ट ऑन प्लांट ग्रोथ ड्यू टू टॉक्सिफिकेशन ऑफ सॉइल सॉइल टॉक्सिक हो जाती है तो प्लांट की ग्रोथ भी रुक जाएगी इट टेक्स अवे सॉइल न्यूट्रिएंट्स कॉजिंग स्टंटेड ग्रोथ सॉइल के न्यूट्रिएंट्स भी इससे चले जाते हैं तो ये उसकी ग्रोथ भी स्टंट हो जाएगी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बायोकेमिकल रिएक्शन डोमिनेटेड बाय पीएच आर इफेक्टेड डिग्रेशन ऑफ प्लांट्स क्लोरोफिल प्लांट्स क्लोरोफिल यानी कि लीव्स जो है वो येलो कलर के हो जाते हैं लीव्स अपने ग्रीन कलर की नहीं रहती है क्लार के क्लोरोफिल भी डैमेज हो जाता है सॉइल में क्या इफेक्ट होता है एसिडेंट डेमेज सॉइल बायोलॉजिकली एंड केमिस्ट्री जो सॉइल के जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं उसके अंदर फर्टिलिटी फैक्टर है और एग्रीकल्चर इसके लिए जो भी होते हैं वो सारे उसके एक्सटिंक्ट हो जाते हैं एक्सपो जाते हैं और केमिस्ट्री यानी जो उसके सॉइल की कंपोजिशन जो उसके लिए ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होते हैं प्लांट के लिए वो भी डैमेज हो जाती है माइक्रोब्स नॉट एबल टू टॉयलेट लो पी एंड डाइट जो वहां पे माइक्रोब्स होते हैं सॉइल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्वालिटेटिव होते हैं ग्रोथ के लिए वो भी डाई हो जाते हैं अपर फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल इज अफेक्ट एज एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर लीस्ट अवे फ्रॉम द सॉइल और जो उसके अफेक्टिव न्यूट्रिएंट्स है सॉइल के वो भी वॉस्ट हो जाते हैं एसिडेंट में तो बहुत सारे इफेक्ट है एसिडेंट के हम लोग लिख लेंगे नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ एसिडेंट एसिडेंट को हम किस तरह प्रिवेंट करें तो मेन हमें एसिडेंट को प्रिवेंट करने के लिए कोई उपाय नहीं करने मेन हमें ये ध्यान रखना है जो भी गैसेस है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और सल्फर ऑक्साइड इनका इमिशन किसी भी तरह हमें रिड्यूस करना है द ओनली प्रिकॉशन दैट वी कैन टेक अगेंस्ट एसिडेंट जो है चेक एट द इमिशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर तो हमें खाली ये जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर का इमिशन है जो नेचर में जा रहा है जो पॉलिटेंट्स एज ए व्हीकल के पॉलिटेंट्स के रूप में एज ए इंडस्ट्रीज के उसमें रूप में वो हमें चेक करना है कि वो हम डे बाई डे रिड्यूज हो जाए तो एसिडेंट नहीं होगा यूज क्लीनर फ्यूल्स अगर हम क्लीन फ्यूल का यूज करेंगे तब भी इसका प्रिवेंशन हो सकता है एनर्जी कंजर्वेशन नेचुरल रिसोर्सेज में हम एनर्जी कंजर्व करेंगे यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दैट इट के टाइट टू प्रिवेंट एसिडेंट टू डिक्रीज योर एनर्जी कंजम्पन अपनी सेव एनर्जी सेव अर्थ सेव लाइफ एनर्जी को सेव करते हैं एनर्जी कंजर्व कर करेंगे तब भी एसिडेंट कम होगा ट्रांसपोर्टेशन क्योंकि व्हीकल्स जो है कार और मेजर कंट्रीब्यूटर टू एसिड एसिडेड पॉल्यूशन सबसे ज्यादा गैसेज इस व्हीकल से ही निकलती इट्स इंपॉर्टेंट टू फाइंड अल्टरनेटिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट कार पुल बाइक्स एंड इवन योर फीट देन रिड्यूस ऑटो इमिशन तो मेन क्या है कि प्रिवेंशन ऑफ एसिडेंट में क्या है टू कंट्रोल द इमिशन ऑफ द सल्फर ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड इसी को हम कंट्रोल कर सकते हैं तो एसिडेंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं अदरवाइज ये डे बाई डे बढ़ ही सकता है अदरवाइज घटेगा नहीं ओके थैंक यू हैव ए नाइस डे बच्चों प्लीज मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब भी करो लाइक भी करो क्योंकि ये तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग बनी हुई है तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी मेरे अगले नोटिफिकेशन के लिए देखते रहना मेरे वीडियो ओके बाय गुड लक बच्चों